മനുഷ്യൻ്റെ മൂന്ന് വിവിധ തലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് മനുഷ്യന് മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ആത്മാവ് രണ്ടാമതായിട്ട് മനസ്സുണ്ട് മൂന്നാമത് ശരീരവുമാണ് ഉള്ളത് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരിക മുറിവ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നവയെല്ലാം മനസ്സിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ മറ്റ് വ്യാകുലതകൾ വേദനകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ആന്തരിക മുറിവുകളെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് ആത്മാവ് ആത്മാവിന് വേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ദൈവസ്നേഹമാണ് ദൈവസ്നേഹമാണ് ആത്മാവിന് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് പിന്നെ ശരീരം ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായി വേണ്ടത് ആരോഗ്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് മനസ്സ് തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന മനസാക്ഷിയുടെ ശബ്ദമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് മനസ്സ് എന്ന് പറയാം അടുത്തതായി ബാഹ്യ മനുഷ്യൻ്റെ നാല് സവിശേഷതകളാണ് പറയുന്നത് ബാഹ്യ മനുഷ്യൻ ഒരു പഴയ സൃഷ്ടിയാണ് ഒരു പഴയ മനുഷ്യനാണ് ഒരു സ്വാഭാവിക മനുഷ്യനാണ് ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ ലൗകിക മനുഷ്യനാണ് ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പിശാചിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അവൻ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടുത്തതായി ആന്തരിക മനുഷ്യൻ ആന്തരിക മനുഷ്യൻ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് പുതിയ മനുഷ്യനുമാണ് അതിസ്വാഭാവിക മനുഷ്യനെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ ആത്മീയ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി മനസ്സിൻ്റെ മൂന്ന് വിവിധ തലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കാണുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ബോധ മനസ്സ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഉപബോധ മനസ്സ് മൂന്നാമതായിട്ട് അബോധ മനസ്സ് ഒന്നാമത്തേത് ബോധ മനസ്സ് ബോധ മനസ്സിൽ എന്ന് പറയണത് നാം എപ്പോഴും ബോധപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ബോധ മനസ്സിലാണ് പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നാം ഓർത്ത് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ബോധ മനസ്സിലാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഉപബോധ മനസ്സ് ഉപബോധ മനസ്സിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓർമ്മകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതല്ല ഉപബോധ മനസ്സ് കാരണം ഉപബോധ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് അത് മറന്നിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പണ്ട് സംഭവിച്ച എന്തെങ്കിലും വിഷമ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഉപബോധ മനസ്സിൽ കിടക്കുക അടുത്തതായിട്ട് അബോധ മനസ്സ് അബോധ മനസ്സ് നമുക്ക് ബോധപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അബോധ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദൈവക ശക്തിയും പിശാചിൻ്റെ തിന്മയും ആണ് അബോധ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അബോധ മനസ്സിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്നാമതായി ഉപരിബോധ മനസ്സെന്നും രണ്ടാമത്തേത് അധോതല മനസ്സെന്നും നമുക്ക് തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ഉപരിബോധ മനസ്സ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മനസ്സിനെയാണ് ഉപരിബോധ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഏഴ് ദാനങ്ങളായ ജ്ഞാനം ബുദ്ധി ആലോചന ആത്മശക്തി അറിവ് ഭക്തി ദൈവഭയം എന്നിവയെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഈ ഉപരിബോധ മനസ്സിലേക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ തലമായ അതോ തല മനസ്സിൽ തിന്മയാണ് കുടികൊള്ളുന്ന മേഖല ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പിശാചുമാണ് അതോ തല മനസ്സിൽ നാം അറിയാതെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തിന്മകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം